ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസിലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഏഴ് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ മക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേഗം ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വേഗം വന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ പീസ് ഓഫ് സോഡിയം ഈസ് പുട്ട് ഇൻ വാട്ടർ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഡാഷ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സോഡിയം ജലത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ലൈനിക്ക് ഡാഷ് സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സോഡിയം എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ സോഡിയം എടുക്കുകയാണ് സോഡിയത്തിന് ഒരു പീസ് നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഇടുകയാണ് ഓക്കെ എച്ച് ടു ഓ നമ്മുടെ വാട്ടറിൽ ഇടുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വാട്ടറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആസിഡിക് ആണോ ബേസിക് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ ആംഫോട്ടറിക് ആണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം സോഡിയം വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ ഓ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് തരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് തരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബേസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എൻ എ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് സോ ആ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്ഷാര സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ കേസ് മാത്രല്ല ഇതേപോലെ നമ്മളോട് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ കേസ് ചോദിച്ചാലും അതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക ക്ഷാരം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ which among the following mixtures cannot be separated by sublimation chuvade nalgirikkunna mishrithangalil edhiriyana utpadanathilude verthirikkan sadhyamagathada camphor plus common salt naphthalene plus sand iodine plus ammonium chloride dry ice plus iron filling appo endokkiyana namukku option thannirikkunnathu karpooram plus uppu നാഫ്തലീൻ പ്ലസ് മണൽ അയഡിൻ പ്ലസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഡ്രൈ ഐസ് പ്ലസ് ഇരുമ്പ് ശീലുകൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയണം എന്താണ് ഈ സബ്ലിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഉത്പാദനം എന്നൊന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സബ്ലിമേഷൻ എന്താണ് ഈ സബ്ലിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പദനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സാധാരണ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആകുന്നു ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനോമിനേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പദനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ട് ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാണ് ഗേഷ്യസ് അതായത് വാതക അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഉത്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ക്യാമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ നാഫ്തലീൻ ആയിക്കോട്ടെ അയഡിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം സബ്ലിമേഷന് വിധേയമാകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് സോ ഇവിടെ സബ്ലിമേഷൻ നടക്കാത്ത ആളെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഡ്രൈ ഐസ് പ്ലസ് ഇരുമ്പ് ചീളുകളായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അത് മാത്രം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അയൺ ഫില്ലിംഗ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അയൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടി
ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ സോ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടാവുക ടു ത്രീ ആണോ ടു ത്രീ ഫോർ ആണോ വൺ ടു ഫോർ ആണോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണോ അപ്പൊ നാലും കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ബബിൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ മാറിപ്പോരുത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ which among the following is best suited to make handles of cooking utensils chuvide nalgirikkunavil paajaga paathrangalde pidigal nirmikkan etthom aniyojyamayada edana nanu choichittullada bakelite aano nylon aano pvc aano teflon aano aara irikkum etthom nallada pidi undakkan aara aanu nallada nanu choichittullada appo or poor conductor eppozhum nammal handle aayittu use cheyan nallada alle appo idil poor conductor ennu parayunnathu aara aanu nammalde bakelite aanu so avada answer varunnathu aara irikkum bakelite aayirikkum adutha question which among the following metal possesses the lowest melting point chudi nalgi irikkunna veil drava nila etavum kuravulla loham edana nanu choichittullada aluminium aano gallium aano tin aano zinc aano idum ningalku ariyunnundavum etavum lowest melting point ullada aarkana nammude gallium aanu aarkana gallium aanu ketto appo orthu vekka lowest melting point ullada aarkana ee thannirikkunna veil gallium aanu lowest melting point ullada next question which element get its symbol from the latin word stibium antimony selenium silicon tin naal option thannittunda stibium enna latin padathil ninnum pratheegam labisha moolagam edennaanu choichittullada antimony selenium silicon tin aarkayirkum kittittundava appo namakke endu cheyanam ivare symbols onnu arinjirikkana alle appo nokkike ee antimony enna parayunnada sb aanu antimony ede symbol enna parayunnada sb aanu സെലീനിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇ ആണ് സിലിക്കന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ ആണ് ടിന്നിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ ആണ് അപ്പൊ ആരെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സൈബിയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക പേര് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എസും ബിയും വരുന്നത് ഏതിലാണ് ആന്റിമണിയിലാണ് അല്ലെ സോ അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിമണി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു പേരുടെ ഒക്കെ സിമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ The wrong statement relating to the metals copper mercury iron aluminum and tin appo korche nammalde elements nammalde metals vannittunde adumayitte relate cheyina wrong statement edaanu kandupidikkanaanu parnittullada all of them are sonorous at room temperature adu enna thettaanalle idil ellavarum sonorous alla ennalla kaari namukku aram mercury ekka sonorous aano alla appo adu enna thetti poi so option namukku adayda answer namukku already kittittunde ennalum baaki namukku onnu nokki nokka aluminum is not corroded completely at room temperature sadharana thaapani അലുമിനിയം പൂർണമായും ലോഹനാശത്തിന് വിധേയമാകുന്നില്ല അത് ശരിയാണ് അല്ലെ ബോത്ത് ടിൻ ആൻഡ് കോപ്പർ ആർ മാലിയബിൾ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ സാധാരണ താപനിലയിൽ കോപ്പർ ടിൻ തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളെ അടിച്ചു പരത്തി തകിടുകളാക്കാൻ സാധിക്കും ശരിയാണ് കോപ്പർ ഈസ് ആഡ് ടു ഗോൾഡ് വൈൽ മേക്കിംഗ് ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സ്വർണത്തോടൊപ്പം കോപ്പർ കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് എമങ് ദീസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ വൈറ്റ് കളർ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ താഴെ തന്ന റിയാക്ഷൻസിൽ വൈറ്റ് കളർ പ്രോഡക്റ്റ് ആ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വെളുത്ത നിറമുള്ള ഉൽപ്പന്നം നൽകുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കെ സി എൽ പ്ലസ് ഇ ജി എനോ ത്രീ എ ജി സി എൽ പ്ലസ് കെ എനോ ത്രീ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്ക നമ്മളുടെ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സി ഒ എച്ച് ട്വൈസ് അത് പ്ലസ് സി ഒ ടു സി എ സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്ക സി എ സി ഒ ത്രീ അതായത് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ടു എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എം ജി ഒ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ മഗ്നീഷ്യം റിബൺ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പൗഡർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് സി യു സി ഒ ത്രീ ഗീവ് സി ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇവിടെ ഈ സി യു എന്ന് പറയുന്ന ആള് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൾ ഒഴികെ വരുന്ന മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ പ്രോഡക്റ്റ് തരുന്നവരാണ് സോ വൺ ടു ത്രീ ഓപ്ഷൻ എവിടെയാ വരുന്നത് നോക്കിക്കേ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക 
നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടെയിൻ ത്രീ ആറ്റം മൂന്ന് ആറ്റം വരുന്നത് ആറിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലോറിൻ ആണോ ഹൈഡ്രോജൻ ആണോ ഓസോൺ ആണോ സോഡിയം ആണോ അപ്പൊ ചുവടെ നൽകിയവയില മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയ തന്മാത്ര ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒബ്വിയസ്ലി അറിയുന്നുണ്ടാവും സി എൽ ടു ആണ് ഹൈഡ്രോജൻ എച്ച് ടു ആണ് സോഡിയം എൻ എ ആണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഓ ത്രീ അല്ലെ മൂന്ന് ആറ്റം വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഓസോണിലാണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ സി എൽ ടു ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ എച്ച് ടു ആണ് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ആണ് സോ മൂന്ന് ആറ്റം ഓസോണിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമിങ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽസ് ആർ ലെസ് ഡെൻസ് ദാൻ വാട്ടർ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ജലത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഓൾ ഓഫ് ദ ബോ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് പേരും വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് സോ ഓൾ ഓഫ് ദ ബോ മൂന്ന് പേരും എന്താണ് ലെസ് ഡെൻസ് ദാൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ ദ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ സി എൽ ടു പ്ലസ് എക്സ് കെ ഒ എച്ച് ഗേസ് വൈ കെ സി എൽ ഒ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് കെ സി എൽ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ വിൽ ബി അതായത് ഇവിടെ ഒരു എക്സും ഇവിടെ ഒരു വൈയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ എക്സും വൈയും ആരാണ് വരാന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ വൺ ആണോ ത്രീ ത്രീ ആണോ സിക്സ് വൺ ആണോ സിക്സ് സിക്സ് ആണോ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കിക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈഡ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതെ അഞ്ച് കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര കെ വേണം മൊത്തത്തിൽ സിക്സ് കെ ആണ് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ആറ് കെ രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആവാന്നാണ് ബാലൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഉറപ്പായിട്ടും സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ സിക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ മൊത്തത്തിൽ മാറും അല്ലെ ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് കെയോ അപ്പൊ എന്തായാലും സിക്സ് വരില്ല സിക്സ് വരുന്ന അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വൈഡസ് സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ സിക്സ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെ വലിയ ഇക്വേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആറ് കെ ആണുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി വീണ്ടും അപ്പൊ ആറിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആറ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു വൈക്ക് ആറ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മൊത്തം കേടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഓപ്ഷൻ വരില്ല പിന്നെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും സിക്സ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർബിൾ ഈസ് യൂസ് ആസ് എ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ദ എലമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ മാർബിൾ ആർ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് മാർബിൾ മാർബിളിനടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഡാഷ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യം കാർബൺ ഹൈഡ്രോജൻ ആണോ കാൽഷ്യം കാർബൺ ഓക്സിജൻ ആണോ കാർബൺ ഹൈഡ്രോജൻ ഓക്സിജൻ ആണോ ക്ലോറിൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ആണോ ആരായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക കാൽഷ്യവും കാർബണും ഓക്സിജനും ആണ് അല്ലെ സി എ സി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽഷ്യവും കാർബണും ഓക്സിജനും ആണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ആ മാർബിളിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനൊപ്പം തന്നെ മക്കൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി വെൻ ഡൈലൂഡ് സെൽഫ